Esto es un placer de dioses. ¡Qué rico mojito! Hola amigos, bienvenidos a Masterchef. Hoy vamos a hacer mojitos. Sin duda, el cóctel más famoso y más rico del mundo. Al ser un cóctel tan popular, tiene varias variaciones. Hoy vamos a hacer las cuatro que a mí más me gustan. Y sin más dilatación, vamos a empezar con nuestros mojitos. La base del mojito siempre es la misma. Lima, hierbabuena... Venga, vamos a empezar con la lima. Hay un truco muy bueno para que el mojito nos salga fantástico. Vamos a girar así, a presionar un poquito a la lima para sacarle todo el aroma. Así. Perfecto. De esta manera ya el aroma de la lima empieza a salir. Y cortamos la lima por la mitad. Vamos a usar una lima por mojito, no hay que ser tacaños. Y ahora que tenemos la lima cortada por la mitad, reservamos para el adorno una rodajita, así. Así veis, esta rodajita nos va a servir para adornar el mojito. Y ahora que lo tenemos así, le damos la vuelta y vamos a hacer trocitos pequeños. Más o menos de cada media lima nos van a salir unos seis trocitos. Esto lo haremos en todos los mojitos. Ya os digo que la base es siempre la misma. Ponemos la lima dentro del vaso. Es un vaso grande, es un vaso de 40 centilitros. Haremos lo mismo en los cuatro vasos. Empezaremos haciendo el mojito clásico cubano. Ya tenemos aquí una lima dentro del vaso y ahora vamos a ponerle azúcar, azúcar blanco. Vamos a ponerle, eso también va a depender del gusto, pero más o menos una cucharada y media de azúcar. Azúcar blanco. Así. El mojito cubano siempre lleva azúcar blanco. Y ahora con un mortero vamos a majar, ¿eh? así, a mezclar bien y chafar la lima que se junte con el azúcar. ¿A qué no sabéis por qué se llama mojito? Bueno, pues mojito viene de la palabra mojo, que es mezcla. Y esta es, os aseguro, la mezcla perfecta para las noches de verano. Perfecto, ya tenemos la lima bien mezclada con el azúcar y bien machacada y ahora viene la parte más importante de esta receta, es poner la hierbabuena. La hierbabuena vamos a ponerle más o menos unas 10 hojas, ¿eh? como os he dicho antes, no hay que ser tacaños, necesitamos un mojito cargado de sabor. Y le ponemos unas 10 hojas bien bonitas. Vale, aquí tenemos ya más o menos unas 10 hojas. Y ahora, otro de los trucos de Masterchef. ¿Eh? Juntamos así las hojas, las ponemos en la palma de la mano y vamos a despertar el aroma de la hierbabuena. Así, así ya le basta. Me encanta hacer esto. Lo metemos dentro del vaso. Y ahora, sin machacar, simplemente juntar, lo movemos un poquito. Si chefamos demasiado nos quedaría un gusto amargo y nada, eso no nos gusta para un mojito. Y ahora añadimos ron, ron blanco. Podemos usar el que tengamos por casa o nuestro ron favorito. Yo tengo aquí el ron Bacardi, que es muy famoso por aquí por España. O el Habana Club, que me han dicho que para los mojitos es buenísimo. Esto le ponemos 30 mililitros, que creo que es la proporción perfecta. Así. Mezclamos bien. Yo lo mezclo con unos palillos chinos que me van genial para hacer esto. Y ahora incorporamos hielo picado. El picado es importante porque le da un frescor maravilloso. Y bastante hielo que queremos que nos quede bien fresquito. Y terminamos el mojito clásico cubano con agua con gas o soda. Bien, es muy importante que esté bien removido. Wow. Se me hace la boca agua. Y lo decoramos con una ramita de hierbabuena. 
así, una rodajita de lima y una pajita para beberlo. Aquí tenemos el mojito clásico cubano. No me digáis que no es una auténtica maravilla y la pajita totalmente reciclable. Bueno, esto ahora iba a esperar a beberlo los cuatro juntos, pero bueno, es que no me puedo ni resistir. Esto hay que probarlo. Mm. ¡Guau! ¡Qué bueno! Mm. ¡Maravilloso! Ahora vamos con el mojito versión europea. La base es la misma. Hemos puesto una lima y una cucharada y media de azúcar. Azúcar blanco. Y lo vamos a machacar igual. ¿eh? Lo vamos a integrar totalmente la lima con el azúcar. También el ron va a gusto, ¿eh? pero bueno, ¿eh? más o menos esta cantidad es la ideal para un mojito. Lo podéis cargar más o menos. Venga, para adentro. Suficiente. Y ahora, para la versión mojito europea, sustituimos la soda o el agua con gas con refresco de lima limón. Queda un poquito más dulce. Llenamos hasta arriba. Así. Y muy importante, volver a mezclar todo. Y por supuesto, vamos a probar esta maravilla. ¡Wow! ¡Mamma mía! Esto es un placer de dioses. ¡Oh, ¡Qué rico mojito! Mm, ¡Delicioso! Ahora haremos el mojito moreno. Por supuesto, con azúcar moreno de caña. Le ponemos también una cucharadita y media. Ya os he dicho que el azúcar va a gusto. Si os gusta más dulce, le pones un poquito más. Si os gusta menos dulce, pues menos, por supuesto. Igual, ¿eh? ahora lo mismo que los otros mojitos. Tenemos que integrar bien los ingredientes. Tenemos que sacar todo el jugo a la lima. Ya lo tenemos bien integrado. Y es el momento de añadir la hierbabuena. Despertamos el aroma con una buena palmada y ahora sin machacar, solo mezclar, juntamos la hierbabuena con la lima y el azúcar. No me digáis que no es fácil hacer un buen mojito. Ahora añadimos ron blanco. Así. Y removemos bien. Si no tenéis hielo picado, también podéis usar hielo en cubos, ¿eh? pero este hielo a mí me gusta mucho más para los mojitos. Y ahora le vamos a poner un poquito más de refresco de lima y limón. También lo podéis hacer con soda o con gas, eso va a gustos. Cada uno hace su mojito, o sea, el que más os guste es el que tenéis que hacer en casa. Yo ahora, ahora os voy a dar cuatro opciones y a ver cuál de las cuatro es mejor. Ahora removemos bien. Fijaos que este mojito, bueno, tiene un color precioso. Bueno, este vídeo <ríe> me gusta mucho hacerlo, ya, ya estoy un poquito contento. Y vamos a por el último mojito. El virgin mojito o mojito sin alcohol, para los niños, bueno, o para la gente que no quiere alcohol, por supuesto. Vamos a ponerle una cucharada y media de azúcar blanco. También podéis ponerle azúcar moreno de caña, ¿eh? eso a gusto. Una cucharada y media, la hemos juntado con la lima y, como antes, vamos a machacar bien la lima. Añadimos la hierbabuena, más o menos unas 10-12 hojas. Despertamos el aroma. Así, y ahora juntamos. Vamos a ver un poquito más para que quede así bien mezcladito. Y añadimos el hielo picado. 
y terminamos el beer mojito con agua con gas o con refresco de lima limón. Hasta llenar el vaso. Este mojito también tiene que estar delicioso. Esto es un mojito perfecto. Virgin mojito. Mm, a ver. Mmm, qué rico. Y ahora llega el momento más importante. Vamos a hacer la cata de mojitos. A ver cuál es el mojito más rico del mundo. Vamos a empezar por lo primero que hemos hecho, que es el mojito clásico cubano. Oh, ¡Qué bueno! Oh, ya me imagino estar en La Habana viviendo un mojito de estos. Bueno, es que alucino ya solo de imaginármelo. Mm, ¡Qué rico! Y ahora probaremos el mojito estilo europeo, que lleva refresco de lima y limón. Vamos a ver qué tal. ¡Mmm! ¡Qué rico! Este es un poquito más dulce, claro. Mm, está buenísimo. ¡Oh, qué bueno! Y ahora vamos a probar el mojito moreno. ¡Wow! ¡Qué buena pinta! Mm, por todos vosotros. Oh, ¡Brutal! Oh, no sé si es el azúcar moreno o lo que sea, que le da un gusto fantástico. Mm, este creo que es mi favorito. Ahora, el mojito sin alcohol, Virgin Mojito. Este si hay que conducir, hay que beber este, ¿eh? ninguno más. Oh, tío, pues está bien rico. Aunque no lleve ron, tiene un gusto de mojito maravilloso. Mm. Qué ricos mojitos que hemos preparado hoy en Masterchef. Ahora te toca a ti decidir cuál es el que más te gusta. Los preparas y me cuentas, ¿vale? Bueno, un saludo a todos. Bueno, yo me quedo con este, que creo que me gusta más. ¡Salud! Mm. Hoy en Masterchef no se hemos vuelto a superar. Hemos hecho los mojitos perfectos. Recuerda, Masterchef, si yo he podido, tú también puedes hacerlo.